জিনোম সিকোয়েন্সের মতো কঠিন কাজটি হলেও এখনো বাংলাদেশ জানে না এখানে কোভিড-19 এর আরনট অর্থাৎ প্রতি একজনে কতজন ছড়াচ্ছে তা এখনো নির্ণয় করতে পারেনি আইইডিসি আর যদিও প্রতিষ্ঠানটির দাবি দুই এক দিনেই জানানো যাবে এই সংখ্যা তাহলে কোভিড মোকাবেলা বা এলাকা ভিত্তিক লকডাউন তুলনার বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে মত বিশেষজ্ঞদের শনাক্তের দুই মাস পরে এখনো নির্দিষ্ট করে জানা নেই বাংলাদেশে কি মাত্রায় ছড়াচ্ছে কোভিড-19 তবে গবেষণা কিংবা হিসাব নিকেশ যাই হোক সেই প্রক্রিয়া সেরে শিগগিরই আইডিসি আর জানাতে যাচ্ছে বাংলাদেশে করোনা সংক্রমণের মাত্রা বা আর নট پیشنট কত হলো সেটা থেকে কন্টাক্ট হলো কন্টাক্টের ফলোআপ হলো সেটা থেকে কয়জন ইনফেক্টেড হলো সবকিছু রিপোর্ট করতে পারে আমরা কিছু ক্যালকুলেশন করছি রেগুলারলি ন্যাশনালি গ্লোবাল আমরা এখন প্রকাশ করি আর বলবো যে যত দিন পরেই বলে জিনোম সিকোয়েন্সে জানা গেলেও সংক্রমণের হার কিংবা আর নট নির্ণয়ে দুই মাসের বেশি সময় ব্যয় হওয়া গবেষণার দুর্বলতা বলছেন বিশেষজ্ঞরা আমাদের যে রকম জিনোম অ্যানালাইসিসটা হলো সেটা একটা ভালো যে একটা এভিডেন্স তৈরি হলো তো পাশাপাশি আমাদের এই ধরনের কিছু এভিডেন্স থাকলে সেটা আমাদের জন্য সহায়ক হবে আমার উদাত্ত আহ্বান থাকবে কোভিড 19 এর রিপ্রোডাকশন নাম্বার বাংলাদেশে বের করার জন্য গবেষণা প্রস্তাব তৈরি করে কাজে নামেন তারা বলছেন সাধারণ সময়ে কিংবা এলাকার পরিবর্তনে তারতম্য ঘটে এই সংখ্যার তবে লকডাউন তুলে নেওয়া কিংবা এলাকা ভিত্তিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে এই ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে রোগটাকে যদি সেই রকম সক্ষমতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় তাহলে এই আর নট জানার ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যারা আর নটটাকে কমাতে পারছে তাদের সংক্রমণ থেমে যাচ্ছে আমাদের যে লকডাউন ওঠানো অথবা অন্যান্য সোশ্যাল ডিসটেন্সিং মেজার গুলো আরো কতটুকু শক্ত করা দরকার বা প্রত্যাহার করা যায় কিনা সেটা কিন্তু আর নটের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তটা নেওয়াটা সহায়ক হতো চলতি বছরের শুরুতে চীনের উহান থেকে শুরু হওয়ার পর এ পর্যন্ত করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় পঁয়তাল্লিশ লাখ রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা